Hey Freunde, willkommen zu einem Video auf dem Kanal. Heute haben wir wieder eine ganz besondere Location, die aber leider ziemlich kaputt ist. Und es steht auf jeden Fall auch schon mehrere Jahrzehnte leer und ist einem üblen Zerfall preisgegeben. Aber ja, das schauen wir uns jetzt heute mal an. Hier mit dem Stein auf jeden Fall ein richtig imposantes Gebäude. Ziemlich kaputt alles. Oh, da reißt es einen wieder hier beim Eintreten. Das hat jetzt wirklich ein Shining Overlook Hotel Feeling hier. Ja, dann schauen wir mal unten im Abgeschoss mal durch. Das war mal der ursprüngliche Eingangsbereich. Hier stehen noch alte Milchbehälter oder was? Oder sowas in der Art. Altes Vorratsregal. Ah, da ist noch ein Wandschrank drin. Sanitäranlagen haben wir hier. Wie gesagt, das ist halt aber auch echt. Äh, Ziemlich schlechter Zustand und ziemlich gefährlich und das soll kein Aufruf sein, das nachzumachen. Also schaut es euch an, aber geht es nicht selber in sowas rein. Die Waschbecken. Droben Originallampe. Und ein Waschbecken mit diesem Plastik. Wasserhähnen, VEB, Plaste. Das ist schon mal lustig. Nur so ein Zwischengang. Wahnsinn, schaut das aus. Eine Eingangstür. Oh, die Flaschen. Oi, oi, oi. Das sind die ganzen Treppengeländer hier unten. Wo man sehen kann. Schaut schon wüst aus, oder? Wahnsinn. Da haben wir noch eine schöne Lampe drin. Die Zeit überdauert. Das FDGB-Heim Hermann Dunker wurde 1909 unter dem Namen Villa Wildpark erbaut. Im Ersten Weltkrieg diente es als Lazarett und wurde danach zum Co-Hotel Bahnberger Hof. Zwischen den Weltkriegen wurde es Erholungsheim der Deutschen Werke Kiel und Friedrichsort GmbH und hieß fortan Erholungsheim Bahnberg. Im Laufe der Jahrzehnte gab es noch viele Namenswechsel. Zuletzt hieß es Erholungsheim Hermann Dunker. Seit 1990 steht das imposante Gebäude leer und verfällt. Diese Schwungtüren, ey. Das ist so geil. Wahnsinn hier, das. Abartig. Und der Boden ist weich wie Papier, ey. Alten Servicewagen. Geil. Oh, was gibt's hier noch? Hier teilweise noch die schönen Stuckarbeiten. Ah, schon beeindruckend, wie das hier mal ausgeschaut haben muss. Also, ich schaue mal, ob ich ein paar Bilder finde und äh, dann blende ich was dazu ein. Das ganze Fischkriegenpaket hier. Ah, da kommt auch schon alles runter hier oben. Krass, die Räume. Was ist hier ums Eck noch? Ah, Kühlschrank, okay. Hier eine schöne alte Lampe nochmal. Krasser Scheiß, ey. Das ist wirklich also ein sehr schlechter Zustand. Das wird auch das letzte Mal sein, was in der Location bin, weil das ist dann zu gefährlich. Ist schon spooky, die Treppe. Ja. So, massiv Material. Aufpassen, dass man nicht wegrutscht. Schon schön runter, das Dach offen. 
Schau dir auch gruselig aus. Also eins meiner Lieblingsfotospots hier. Diese Zwischengänge zwischen die Gebäude, ja, das schaut einfach abartig aus. Schaut das mal an, Leute. Wahnsinn. Wir laufen jetzt hier seitlich, da wo die Tragbalken sind und treten nach Möglichkeit nicht zwischen die. Oh, das ist zwei wie Papier. So, gleich sind wir drüben. Ja, geschafft. Okay. Jetzt sind wir mal zum Balkon. Diese Fenster, die Tapete. Schön, so handbemaltes Zeug oder was? Wahnsinn. Ein bisschen Aussicht. Da konnten man die Kuhgäste auf dem Balkon setzen. Und hier noch mit Vorhänge drin. Ich höre jetzt schon auf, Patrick hat es anscheinend geschafft. <lacht> ja, wunderschönes Treppenhaus. Ah, und hier ist der zweite affengeile Durchgang hier zum nächsten Gebäude. Das schaut so krass aus. Und was mich an dem Gebäude auch so fasziniert, es wirkt auf mich wie aus dem Film Shining, äh, wie das Overlook Hotel. Wie ich sage, als erste Mal reingegangen bin, da äh, kriecht einem gleich so die Kälte in die Knochen und von der Atmosphäre, von dem Feeling her, da meint man hinter jedem Eck, jetzt kommt gleich Danny auf seinem Dreirad den Gang hochgefahren. Also das ist echt absolut faszinierend. Ja. Echt heftig, wie das alles schon absackt. Bin wir mal vorsichtig. Alles weich wie Papier. Hier klappt auch schon alles weg langsam. Gehen wir hier über diese Tür vorsichtig drüber. Das letzte Stück. Dann müssen wir ein bisschen hopfen. Ich weiß einen Schritt. Ja, und dann sind wir drüben. Ach du Scheiße, schaut's hier aus. Ah, hier kommen ein paar Stockwerke runter. Und hier ist die ganze Wand rausdrückt. <lacht> Und hier können wir so Dachgiebel runterkommen. Das ist ein Stück vom Dach. So, wir schauen uns mal zum Haupttreppenhaus. Und den zweiten Stock rauf können. Ein bisschen Loch im Boden. mit Freiblick. <lacht> Wahnsinn. Ja, das ist alles kaputt. Ich muss aufpassen, dass man nicht runterrutscht. Schloss. Wahnsinn. Kommt überall runter. Hier oben an der Decke. Nicht das letzte Mal, dass ich hier bin. Ja. Definitiv. Hier liegen noch alte Quittungen. 1971. Blick rüber. 
irgendwo hier aus dem Fenster. Hier lag man unser Gästebuch. Aber das ist anscheinend verschwunden. Ja. Kommen wir zur Mutprobe. <lacht> Das Stück kaputt. Ja, geil. Hier geht es auch langsam abwärts. Hier so ein schöner Fotospot. Diese Terrasse hier, Wahnsinn, ist die schön. Zauberhaft. Der Ausblick hier oben, gigantisch. So, jetzt haben wir den Dunkel dann gleich bezwungen. Das letzte Stück. Und hier haben sich noch Handwerker verewigt. Geil. Dachdecker 1953, 1955. Echt coole Sache. 1960. So ein kleiner Balkon, eine herrliche Aussicht. Gigantisch. Was fehlt noch? Der? Teller. Genau. Letzte Treppe kaputt, gell? aufpassen. So, jetzt dann Fotos machen.
So, jetzt sind wir wieder im Erdgeschoss beim Eingang, wo wir rein sind. Und hier ums Eck geht es jetzt in den Gruselkeller. Und dann schauen wir uns mal an. Also, jawohl. Schaut die wir wenn am Gange. Ich selber schnell orientieren. Und hier diese burgähnliche Außenmauer. Wahnsinn. Ah. Ein verlassener Sessel. Ah, noch alter Fancy. Ach geil, diese alten Blechmülltonnen, die 60er, 70er. Das ist immer schön, so alte Relikte noch zu finden. Alter Servicewagen, ja, die Isolierung von den Kabeldiebe. Jetzt Kopf einziehen. Oder Ja genau, das habe ich gesucht. Das muss so ein altes Hausmeister Kämmerle gewesen sein. Hier mit einem kleinen Bad. Mit einem Wasseranschluss. Oh Gott, ist das eng. Wahnsinn. Hier alte ausgeschlachtete Glotze. Ein paar kleiner Schreibtisch mit Stuhl. Und hier noch irgend so eine Art Durchreiche oder was oder so ein Fenster zu dem anderen Keller rüber. Und das Allergeilste hier <lacht> an der Tür, da steht da Demokratische Bauernpartei Deutschland, DBD. Hier müsste noch eine Küche sein. Ne? Anlage der Deutschen Post, betreten verboten. Post und Telefonelektronik wahrscheinlich drin hier. Geil. Hier mit zum alten, äh, was sind das so? Strahler Heizung oder was? Funkamt Leipzig. Oh, die Gummistiefel. Ach, hier sind noch Konserven drin ohne Ende. Irgendwas Weihnachtliches. Konserven und Flaschen ohne Ende. Da ja, wieder so eine Papierbarben-Papptür. Ah, hier war Vorratslager. Was haben wir denn da schönes? Roter Johannisbeersaft. Ohne Ende nur Zeug hier. Aber wenn wir mal hinpusten, dann kracht das Regal ein. Sauerkirsch Süßmost. Oh, hier Schaltraum. Interessant. Das schaut ja auch zu fressen aus. Oh, hier ist auch nochmal so ein Konservenraum. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zur Küche so langsam. Ne? Lüftungsrohr, das ist schon runterkommen. Da hat noch Gabel. Alles am Arsch hier. Das schaut heftig aus. Die Lampenhalterungen von den Neonröhren. Da haben Kühlschränke noch. Da nichts mehr drin. Oder zum Glück, das ist jetzt ja stinken wie Sau. So ein kleiner Küchenraum. Hier mit einer Abluft. So, schauen wir zum Ausgang. So, Freunde, jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Es war eine richtig geile Location, aber auch ziemlich gefährlich. Wenn es euch gefallen hat, ein Daumen hoch und ein Abo würde mich freuen. Aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr bei neuen Videos Bescheid. Und bis zum nächsten Abenteuer. Ciao!